வணக்கம் தோழர்களே ஆலா என்கிற நான் எழுது அப்படிங்கிற சேனல் மூலியமா இலவச கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ பத்தி பேசிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் கூகுள் டாக்ஸோட ஆடான்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் கூகுள் டாக்ஸோட அடிப்படை அம்சங்கள் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு இங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு கூகுள் டாக்ஸ்ல ஏற்கனவே அனுபவம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கூகுள் டாக்ஸ் ஒரு சிம்பிள் வேர்ல்டு ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லலாம் வழக்கமா தேவைப்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே இதுல இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் போது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கூகுள்ல தவிர மத்தவங்க யார் வேணாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சரை ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம பண்ணி கொடுக்கலாம் அதை நீங்க இதுல ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கும் இந்த ஆடான்ஸ உருவாக்குறதுக்கு கூகுள் ஆப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கூகுள் ஆப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த ஸ்கிரிப்டிங்க பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இல்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல செஞ்ச விஷயத்த நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் ஆடான்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல அதை இதுல ஆட் பண்ணணும் அந்த ஆட் பண்றதுக்கு இங்க மேல ஆடான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கேட் ஆடான்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணணும் இந்த ஆடான்ஸ் கிளிக் பண்ணும் போது இந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இது வந்து உங்களுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> ஒன்னு <laughs> அதுவும் ஓகே கொடுத்துடலாம் குரோம்ல ஏற்கனவே லாகின் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இந்த எக்ஸ்டென்சிஸ் ஃபார்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ஆக்சஸ் யுவர் கூகுள் அக்கௌண்ட் உங்க அப்ளிகேஷன்ல என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்றது இங்க இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு தடவை வேணும்னா படிச்சுட்டு அலோவ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அது இன்ஸ்டால் ஆகும் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆயிடுது அப்படின்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் டூ அப்படின்னு இருக்கீங்களா ரெண்டு ஸ்கிரீன் பார்க்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து டன் வரும் சில சமயம் ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும் அப்போ நேரடியா டன்னே கொடுத்துடலாம் இதுல இப்ப டன் கொடுக்கறோம் இப்போ அது இன்ஸ்டால் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இங்க ஆடான்ஸ்ல போனீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டென்சிஸ் பான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க இது வந்து பண்ணணும் பாருங்க <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> 
அதுல செட் பேஜ் சைஸ் போனீங்கன்னா கஸ்டம் பேஜ் சைஸ் கொடுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் பை டுவெண்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஸ்கொயர் போஸ்டர் ஏதோ டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்டி ஃபோர் போட்டுட்டு அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்டி ஃபோருக்கு செட் ஆயிடும் அண்டு பண்ணிக்கும் அடுத்தது வேர்ல்ட் கிளவுட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல இருக்கிற முக்கியமான சில வார்த்தைகளை எடுத்து ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் கொடுக்கும் நீங்க ஏற்கனவே பாத்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல இது பண்ண பிறகு தெரியும் என்னன்றது இப்போ கிளாசிக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாசிக் அப்படின்னு போடுறேன் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வாக்கியங்கள்ல இருந்து சில வார்த்தைகளை எடுத்து இந்த மாதிரி பல சைஸ்ல கலர்ஃபுல்லா காட்டும் இது கீழே அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல போனீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை வேர்ட்ஸ் வேணும் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வேண்டாம் இப்ப நம்ம வந்து இதுல ஒரு பத்து வேர்ட்ஸ் வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் டு ரிமூவ் அப்படின்னு இருக்கு இதுல வந்து இயர்ஸ் அப்படின்றது தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சு இயர்ஸ் போட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல இயர்ஸ் வார்த்தையை எடுத்துட்டு பத்து வார்த்தைகளுக்குள்ள இது பண்ணிருக்கு இன்னொரு இருபது வார்த்தைகளை வச்சு மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மேக் டவுன்லோடபிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இமேஜா சேவ் பண்ணலாம் இல்ல காப்பி பண்ணலாம் இப்போ காப்பி இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது இந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆயிடும் இதை டெலிட் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது அப்பண்ட் டாப் வேர்ட் கவுண்ட்ஸ் இந்த வாக்கியத்துல இருக்கிற அதிகமா வர சில வார்த்தைகள்ல வந்து ஒரு டேபிளா கிரியேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல போறோம் அப்பண்ட் டாப் வேர்ட்ஸ் நான் கிளிக் பண்றேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டு அக்ரிகல்ச்சர் எத்தனை தடவை வருது அகோ எத்தனை தடவை வருது பிகான் எத்தனை தடவை வருது அப்படின்றது இங்க தெரியும் இப்ப நான் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் அதாவது சர்ச் போட்டுட்டு அகோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தடவை வருது அதுக்கப்புறம் பிகான் ரெண்டு தடவை வருது சோ எத்தனை தடவை வருது அப்படின்றது இதுல தெரியும் இது கிளாசிக் மாடர்ன் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னு பார்ப்போம் போறோம் வேர்ட் கிளவுட் போறோம் மாடர்ன் அதே வாக்கியங்கள் தான் எடுக்கும் கொஞ்சம் இது கலர்ஃபுல்லாவும் வேற வேற விதமாகவும் இது போட்டு காட்டும் இதுலயும் இந்த அப்பண்ட் டாப் வேர்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்பண்ட் லார்ஜ் அப்பண்ட் ஸ்மால் அப்படின்னு இருக்கு அப்பண்ட் லார்ஜ் அப்படின்னா அந்த கிளாசிக் மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இதுல அப்பண்ட் லார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனால இந்த டாக்குமெண்ட்ல இது கீழே பெருசா அப்பண்ட் பண்ணிடும் அதாவது சேர்த்து விட்டுரும் இன்னொரு பேஜ்ல போட்டுரும் இதை டெலிட் பண்ணிடுவோம் அப்பண்ட் ஸ்மால் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ்ல சின்னதா போடும் இதையும் நம்ம வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணலாம் இதுல வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் டு ரிமூவ் அதெல்லாம் இதுல இருக்கு அதை தவிர இந்த கலர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் டார்க் கலர்ஃபுல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டார்க் கலர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் முதல்ல இருந்தது இந்த டிஃபால்ட் கலர்ஸ் லைட் கலர்ஃபுல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் இதை நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முடிவு வந்து அடுத்தது டிரான்ஸ்லேட் பேசிக் பீச்சர்ஸ் பார்க்கும் போது டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இந்த மேல டூல்ஸ்ல டிரான்ஸ்லேட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இன்னொரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும் அது இல்லாம நமக்கு இங்கேயே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு ஒரு ஆட் ஆன் இருக்கு அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா செய்ய முடியும் இப்ப நான் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கேன் டிரான்ஸ்லேட் இப்போ ஆட்டோ டிடெக்ட்ல போட்டீங்கன்னா இது என்ன லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சிடும் இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு வாக்கியம் நம்ம இங்க இருந்தோ இன்டர்நெட்ல பாக்கிறோம் அது என்ன லாங்குவேஜ் தெரியல அப்படின்னாலும் அதை காபி பண்ணி போட்டுட்டு மார்க் பண்ணீங்கன்னா அதுவா ஆட்டோ டிடெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஆட்டோ டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் அடுத்தது டிரான்ஸ்லேட் இன் டூ தமிழ் அப்படின்னு போடுவோம் போட்டுட்டு இங்க டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயே இது டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் இப்ப இதை நீங்க காபி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுல இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் <laughs> அதுக்கப்புறம் ஹைலைட் ஹைலைட் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்லாம் ஹைலைட் பண்ணலாம் இப்போ இங்க தமிழ்ல இருக்கு பாருங்க அங்க போய் அதை மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ஹைலைட் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதுல ஏதாவது ஒரு கலர் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் கீழே இது இன்னொரு கலர்ல கொடுப்போம் மேல ஒரு கலர் கொடுப்போம் நம்ம வழக்கமா இங்க ஒரு ஹைலைட் இருக்கு பாருங்க இந்த ஹைலைட்டுக்கும் இந்த ஹைலைட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய டாக்குமெண்ட்ல நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி வச்சுட்டு
அதுக்கப்புறம் சார்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் ஆயிடுச்சு டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும்னாலும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல சார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த நியூமரிக் டு வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் டு நியூமரிக் இந்த ஃபைவ் இருக்கு பாருங்க இதை நான் மார்க் பண்ணிட்டு டென் நம்பர் டு டென் வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் அந்த மாதிரி போர் பண்ணணும்னா போர் பண்ணலாம் இப்ப மறுபடியும் போற வந்து நம்பரா மாத்தணும் அப்படின்னா போர் மார்க் பண்ணிட்டு கன்வெர்ட் வேர்ட்ஸ் டு நம்பர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது நம்பரா மாத்திரும் அதுக்கப்புறம் லெட்டர்ஸோட கேஸ் அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ் கேப்டன் ஒவ்வொரு <laughs> இப்ப ஒருவேளை ஒரு முழு பேராகிராஃப் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க நடு நாட்டுல ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் எதுவுமே இல்லாம எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ அதை மார்க் பண்ணிட்டு இந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அங்க போனீங்கன்னா கேபிட்டலைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா ஃபுல் ஸ்டாப்க்கு அப்புறம் வர ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே கேபிட்டல் ஆக்கிட்டு வந்து அடுத்தது ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு போவோம் நம்ம பேசிக் பீச்சர்ஸ் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சிருந்தோம் நீங்க முதல்ல இது வந்து டைட்டில் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது இது சப் டைட்டில்ஸ் என் நடுவில் இந்த இடத்துல இது ஹெடிங் ஒன் அதுக்கு அடுத்து இந்த இடம் ஹெடிங் டூ இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்டைல் பேடான்ஸ்ல போயிட்டு இதுல இருக்கிற ஸ்டைல்ஸ் போயிட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல இது சில ஸ்டைல்ஸ் நம்மளுக்கு காட்டும் இதுல சில காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபாண்ட் அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆல் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மலா வேணும் அப்படின்னா ஃபார்மல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல சில ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு இப்ப மாடர்ன் அப்படின்னு இருக்கு இதுல அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க அப்ளை ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாமே அதுக்கேத்த மாதிரி மாறிடும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மாறி எடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி மாறிடும் ஹேண்ட்மேட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லீங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளை ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி புல் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் அதை அப்ளை பண்ணிடும் இந்த மாதிரி ஒரே கிளிக்ல டைல்ஸ் ஃபுல்லா மாத்துறதுக்கு இது ஒரு வழி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணிருக்கும் போது நீங்க எந்த இடம் செலக்ட் பண்றீங்களோ இது வந்து ஆக்சுவலா ஹெடிங் ஒன்ல இருக்கு நம்ம இதை வந்து ஹெடிங் போர் ஆகணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஹெடிங் போர் ஆகிடும் இங்க இது சப் டைட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டைட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா டைட்டில் கிளிக் பண்ணணும் என்ன <laughs> அனுப்பணும் <laughs> வேணும் அதுக்கப்புறம் வேறமாதிரி <laughs> 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 
இதுக்கும் அந்த கலர் கொடுக்கணும்னா கலர் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்க யார் ஹெட்டோ அவங்க கையெழுத்து கொடுக்கணும் அவங்க எந்த ரீஜனோட ஹெட் அப்படின்றதுனால கீழே ஹெட் கீழே இந்த இடத்துல ரீஜன் செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபீல்டு போறோம் ரீஜன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அண்ட் இதே நம்ம போல்ட் பண்ணணும்னா போல்ட் பண்ணிச்சு இப்ப மர்ஜ் பண்ணணும் இந்த மர்ஜ் பண்ணும் போது என்னவோ இந்த டுடே நான் அந்த இடத்துல இருந்து டேட் எடுத்து போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட்ல நேம் எடுக்கும் அந்த நேம் கேட்டு குவான்டிட்டி என்ன இருக்கும் அதை இங்க போடும் அதே ரோல செல்லிங் பிரைஸ் எடுத்து இங்க போடும் அதே ரோல இருந்து ரீஜன் எடுத்து இதுல போடும் இப்ப எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது டெஸ்ட் இமெயில் அனுப்பலாம் என்ன <laughs> இந்த இடத்துல ஒரு ஜிமெயில் இருக்கு இங்க பாருங்க இன்னைக்கு டேட் டியர் பாலாஜி திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அந்த சம் செலிங் பிரைஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆந்திரா இந்த டெஸ்ட் மெயில் அப்படின்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு மட்டும் அனுப்பும் இந்த இடத்துல ஒரு இமெயில் அப்படின்னு ஒண்ணு காலம் கொடுத்துட்டு அதுல ஏதாவது ஒரு இமெயில் இப்படி கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்க இந்த ரீஜன் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க இமெயில் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க இருக்கிற இமெயில் எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் அந்த இமெயில் அனுப்பிடும் இங்க சப்ஜெக்ட் வேணும்னா சப்ஜெக்ட் கொடுக்கலாம் என்ன பேர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் கொடுக்கலாம் இதை வந்து அப்படியே பாடி ஆஃப் த இமெயில் அனுப்பணுமா இல்ல அட்டாச்மெண்டா பிடிஎஃப் அனுப்பணுமா அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் பிடிஎஃப் வேணும்னா இதை கிளிக் மார்க் பண்ணிட்டு ராமன் <laughs> உபயோகமா இருந்தது